na tayo. Nakita nyo, talagang blooming. Ganun pa, nagkakasunod tayo natin. Eh, pwede ito, pinch flow. Sino ang ilaw na pinch flow? Yung mga dati kong mga puti. Diyan po makita yung effect na pinch flow. Pero kung may ikip pa yung client mo, gusto niya na agad pinkish glow para maputi agad, tapos pinkish agad paglabas. Hindi mo pwede. Kasi may ikip siya, hindi mahala tayo yung pagkapin. Mangyayari, parang may imitin na ba doon. <laughs> so, pero kung iba ang purpose niya sa pinkish glow, pwede. Ano po ba ang importance ng pinkish glow? Ang pinkish glow po kasi, mataas po yan sa alpalipoic acid at pakoperol or vitamin E at yung tinatawag natin na light of ang lycopene po, man, yan sa mga magpulang bulugas, gulay at uh, mga pagkain. Gaya po ng kamagis, matapos po yun sa lycopene. Gaya din ng strawberry, pakwan. Pansin yung mga nasa bagyo, di ba mga chink nila medyo mamumula-mula? Bakit? Malami po sila doon strawberry. Ha? Tapos, ito yun. Pag umi, ang lycopene po kasi, ang purpose niyan, specially design na antioxidant niyan para sa lalo sa kalat. Lalo na yung alpha-lipoic acid. Anong alpha-lipoic acid? Lipo. Pag sinabing lipo, that is fats. Diba? Lipo, suction. Tama? Fats. Pero yung fats na yun, ang ginagawa niya, kinocover niya kasi yung outer layer nitong cell mo. Yung outer layer mo, anong importance niyan? Pag kinurot ka, at least di ka agad masusugat. Kasi yung outer layer ng mga cells mo, elastic, matibay. Okay? So, ganun po ang ginagawa na alpha-lipoic acid. So, may mga uminom ng pinkish glow ang nakilala yung mga clients ko. Ibig may kita, ano ang feedback nila? Number one, palagi yung paulit-ulit ng feedback sa akin. Sir Pars, pagkali ko ng pinkish glow na wala, pari na sweets. Sir Pars, pag inom ko ng alpha-lipoic acid, naging, ano, yun, naging pinkish talaga yung chick nila. Tapos gumanda talaga lalo ang balat nila. So, talaga kung sa balat ang focus mo, after mo magpaputi doon sa gluta, shift ka na dito sa pinkish glow. Yung mga mabukuti, kaya yung mga pinsa yun. So, yun po, pinti flow. Nakalala po niya. Question, pwede ba ito sa buntis? Recommended po sa kahit kanino, huwag lang yung din sa... Actually, pwede naman sa buntis gluta for 6-2. Pero hindi yung huwag damihan. Kasi ang mga baby natin, pag nasa dyan yan, pag nasanay yan na may supply ng gluta tayo, baka pag lumabas na yan, dependent na siya. So, kaya, kaya as much possible, iniwasan na lang natin. So, hindi po recommended sa nagpapalede at nagbuntis. Okay? Pero seven months onwards, minsan may mga iba ang iinom na po. Isang po sa alcohol dyan, si Ma'am Rahel Bobis Villamel. Yung baby niya, pagkalabas, talagang sobrang buti, sobrang ganda. Kasi seven months noon siya, nung pag-ubinubutis niya yun, nagbubluta na siya. Pero gluta for 6 to 1 capsule natin lang. Huwag na sobra. Okay? So, may question pa po doon. Sagluta tayo natin. Yes ma'am, kasi stressful din yung case natin, di ba? Sa diabetes. So na, of course, of course, it's too long na naman. Huwag muna tayo dun sa seven hours. So, malaking tulong yun. Actually, yan yung case nga. Pag may side cab, luta tayo ng very hard to lunch. Actually, pag nagugluta tayo ka, may iwasan sa din na talaga may karoon ng sakit. Parang palakas din yan, no? Kasi nang resist tayo. Dosage. One capsule ng gluta tayo before you sleep, tapos yung dahil ng watch morning at your name. Nag-isa lang. Okay, grape seed. Ito naman sa grape seed natin, nakahalo na yan sa gluta tayo. Masa yan? Ito, ito, ito. Ito, yan. Nandito na po yan sa gluta tayo natin. May grape seed siya. So, tandaan nyo, ano po, ano mang sabihin po dito sa grape seed, applicable din yan sa mga inom ng gluta tayo. So, sino po ang pwede kuminom ng grape seed natin? Or ano ba muna ang grape seed natin? Ang grape seed natin, ito po yung Uh, supplements natin na sobrang tested na improvement ng mga doktor na nakakatulong talaga for cancer. Um, ngayon, may nakasulat pang mga approved therapeutic claims pero grape seeds really healthy. Tested na po yung improvement, nakakatulong talaga laban sa cancer. Bakit? Anong special na nandyan? OPC po, oligomeric pronto sa yanadi, sobrang taas na klase ng antioxidant. Kaya nga sa Bible, palagi na mention yung ano ba yun, di ba? So, saan mo na-discover ang grape seed, ang importance ng grape seed? Kasi po, kinumpare yung population ng US, population ng France, para sila kumakain ng burger at steak at cheese, okay? Pero pagtanda sa US, may mga arthritis, diabetic, mga high blood. Pagtanda dito sa France, mga skin, bihira magkaroon ng heart attack. Bakit? Culture po ng France. Pag uminom sila ng, uh, every other meal, uminom sila ng red. Why? So, we 
is ginaya sa Pilipinas. Kaso bali, ang problema, ginayang natin, red horse. Hindi po yun. Ang purpose ba ito ang kuminom ng red white? Kasi actually po, nakatulong yan, panunaw. But po now, and at the same time, ito. Yun na nga, mataas po sa vitamin E, ACE, vitamin ACE, AC and E, ang grape seed po natin. So pag uminom ka ng grape seed, since mataas sa vitamin A, anong effect niya? Nakapagpalinaw po ito ng mata. Ako po, lumabo na po one time yung mata ko kasi dumating sa point na 6 a.m. gising na ako, hanggang 12 a.m. nagpo-computer ako. Hating po ako ng computer. Pero ngayon, kaka-grape seed ko, lumabo na sana yung mata ko, magsasara din na sana ako. Pero inagaw ka ng puto siya. So nag-grape seed ko ako po nun, after mo ma-usok sa bote, bumalik sa normal yung mata ko. So ako po ngayon, precautionary method ako. Pag nagsisense ko na medyo lumalabo na yung mata ko, pag may nakita kong billboard, gagawin nyo po, medyo malabo na, bumabalik ko sa grape seed. Napapalit-palit po ako. Minsan po, nag-iinom ako ng recall, minsan, balik ako sa gluta, minsan, grape seed ako. Ganun po ako. So, everything. So, sino po dito mga malalabo ang mata? Wala po, yung may mga salamin. <laughs> so, yun po. Pag uminom po kayo ng grape seed, paano kung gusto nyo pang luminaw yung mata nyo? Kung gusto nyo pang luminaw yung mata nyo, hindi na po po yan gaya sa akin na one month lang. Kung matagal lumabo ang mata mo, kailangan, syempre, may time period. Parang ganito din kasi yan. Lumabo ang mata mo kasi pula ko sa vitamin A. Eh kung inabot ka na ng 10 years malabo ang mata mo, expect at least 2 to 4 years of continuous drinking or continuous eating grades in natin bago bumalik ulit yung hino ng mata mo. Okay, pero may mataas ang mataas ang chance ko na bumalik yung hino ng mata mo. Tapos, eto, mataas ko yan sa vitamin C. So okay po ito para sa mga allergic. Sambal ko ng allergic reaction yung mga asthmatic. Yes, asthmatic. Diba yung mga hinihika? Ayun ma'am, yung rhinitis. Possible po. Nakatulong po ang grape seed natin. Vitamin E. The best po ito para din dun sa, sa balat. Para din sa buhok. Ito ah. Yan po ang mga natutulungan ng grape seed natin. Sa balat. Yung may mga psoriasis. Melasma. Yung mga nahingin yung mamuka. Yes po, nakatulong po yan. Para din sa mga shaggy, sa gilid ng buho. Diba? So, nakatulong yan para tumuguli yung buho. Tapos, yun, asthmatic, may mga allergies. By the way, sino po ang hindi pwede kuminom ng grape seed? May mga taong hindi pwede. Sino? Siyempre, kung taste, hindi mo na pwede. Hindi din pwede ang grape seed sa mga nagpapadede kasi ang inisip natin yung baby. Okay lang sa ina, pero sa baby, hindi na. Okay? Tapos, yung mga allergic sa grapes, hindi po sila pwede. Sa, sa 10,000 na tao, meron isang malas dyan na allergic sa grapes. Okay? So, say, paano malalaman na allergic ka sa grapes? Pag ininom mo po ito, pwede magkakaroon ka ng mga patatalipan. Parang kung pag ininom lang din ng wine, may mga taong allergic sa wine. So, pag sa oras na allergic ka sa wine, uh, hindi recommended mo na sa iba grapes. So, shift ka sa iba products. At ito, meron dito, uh, medyo nakayuko. Nakatulong po yan kasi minsan doon sa mga nahihirapan mag-mens. Yung may mga sis, alam niyo yung mga ovarian sis, nakatulong din po yan. Pampaganda din po ito ng daloy ng dugo. Di ba, high blood ka, low blood ka, anemic ka, nakatulong po yan. Anything na related sa dugo, nakatulong po ang grade natin. So far, may question po sa grade natin. Nagpapawis ng kamay. Ay, mga may ama, meron tayo yung products yan. Yung deodorant natin po, makatulong yan. Yung nagpapawis ang kamay ka. Uh, pero ang reason po kasi yung bayan, nagpapawis yung bahas na may isang kao po. Ito yung jeans. So, jeans na yan. So, pag may stress parang kayo na lumalabas siya. Isa po ako sa victim na yan. Amen. Nagpapawis din yung mga kamay ko. So, meron po dalawang solution yan dyan. Yung deodorant natin, kasi nakakontrol niya ng pagpapawis. Or, ah, uh, panyo, para mag-absorb. Yan, so, yung health crisis effect. Mas minor po ito kung para dun sa prime natin. Pero possible po magkakaroon din ang health crisis or yung detoxification process pa din. Pero kung dun sa yung preparation before coming on ito, ano lang po, mag-start ka lang muna sa gradual. 50 capsule po kasi yan, pwede kang ulit niya hanggang dalawa o tatlo. Pero magsimula ka muna sa 1 capsule. Ready? Anong oras ulit? 
gloriously. Bakit? Nakakapayong hindi po yun ang gusto. Si Sir Mike po, yung nag-introduce sa akin kanina, problema, problema niya na kung matagal ang insom niya. Pero, yun, lumala pa nung nag-real kasi nabaliw sa kanya. Pero nung winom na siya ng grape seed, that mimbing na muli yun. Yan, natulungan ko siya. At madami pa mga cases na ganyan. So, question pa sa grape seed. Pwede mo nang mag-arap, may tama na doon sa grape seed. Then, uh, okay lang po kasi ano, uh, milder na siya kumpara sa akin. Right? Okay, yung sa mga minerals and vitamins kasi natin, di ba pag kumain kayo ng iba-ibang prutas ng sabay-sabay, di ba nasisira ko sa akin? So, na, ganun kasi yung nangyari din sa prime. Pero dito sa grapesin natin, isang prutas lang natin. Actually, part siya ng prutas, it is yung hindi natin kinakain. Di ba pag kumain kayo ng grapes at gusto niyo seedless? Ano? Ah, alam nyo, nandyan po, yan, yan yung grapesin natin, extra. Yan yung pinakasustansya. Kasi po, nakampay ko kanina, di ba, yung sa orange. Sa grapes po, ganun din. Ang pinakasustansya, ang part sa orange, 75% nandun sa balat. 15% nandun sa buto. Tapos dito sa juice, 10% na. Ah, 10% na sa juice. Sa orange, paano sa grapes? Ang balat din po, meron din yan na spheretrol. So, kailangan ko maganda, makain din talaga ang balat. Pero since sa atin, dito sa C, ang nandyan ko kasi, yung pinamataas ng antioxidant, yun na yung OPC. Na very high ang antioxidant niya. Kaya po, suggestion ko sa inyo, next time kung makain kayo ng grapes, kaya din nyo yung buto. Eh kung may kasama kayo, kung makain ng grapes, niluluwa yung buto, kunin nyo. <laughs> so, ganun po yung sa grapes din So, may question pa dito sa grapes in natin? Wala na. Okay, tuloy tayo sa royal sin natin. Ito po royal sin natin, madaming beses ko na din siya nakwento, di ba? Alam niyo po, ang tao lang ang nagpuproduce, ay tao lang ang nag-iisang kilalang sa buong mundo na hindi nagpuproduce ng sariling vitamin C. Ang hayo, oo, ang halaman nagpuproduce ng sariling vitamin C. Kaya hindi sila madali magkaroon ng sakit. Okay? May nakita pa kayong ano, ang, ang kalabaw. Pag naulanan, nakita niyo kung umuubok ko ba? Di ba hindi sila nagkabubo? Wala mo na rin yan. Oh! Wala na yun. So, tao lang, minu- tao lang mabilis magsara ng sipon, sakit, nasisira na dyan. Pansin nyo, mga pusa, mga aso, kumakain ng panis, pero hindi nasisira na dyan. Bakit? Nagpuproduce sila ng sarili by PC, pero ang tao, hindi. So, ang nagandahan nito, pero na tayo all natural na by PC. Sa labas, sodium ascorbate po at sa atin, sa atin, Pwede, sa, sa atin, so yung ascorbate. Sa labas, ano ang tawag? Ascorbate, acid. Ito ang problema. Acid. Ang katawan po ng tao, mas mabilis nagkakaroon ng sakit pag palaging acidic. So, maliban na, uminom ka nga ng vitamin C, kaso acidic naman. Uminom ka ng kape, acidic yun. Uminom ka ng soft drink, sobrang acidic yun. Uminom ka ng, kung ano-ano pa, sugar, very acidic din yun. Doon po tuwan-tuwan ang cancer. Doon po mabilis na magkakaroon ng sakit. Pansin nyo, ang ipin po natin kayo yung calcium yan. Pag asidig ang katawan mo, palagi masay ang likod mo, kahit sipilyo ko ng sipilyo, nasisira pa rin ang ipin nyo. Ang aso, nakita nyo, nagsisipilyo po ba? Hindi. Pero nasisira pa agad ang ipin? Hindi. Diba? Hindi. So, tayo, sipilyo ng sipilyo, nasisira pa rin. Tama? Kasi nga po, pero asidig ang katawan natin. So, bottom line, I suggest, huwag na po magsipilyo. <laughs> ang suggestion ko, Iwasan natin maging acidic. Kaya po, best solution dyan, kuminom tayo ng vitamin C na hindi acidic. So, ano ba ang sodium ascorbate? Sodium, asin po yan. Asin. So, kunahin ko na muna, sino ang hindi pwede? Ang hindi po pwede.